అందరికి నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం మనం చూస్తున్నాం హర్యానా వంటలు హర్యానాలో క్విజన్ తో పాటు చూడటానికి కూడా చక్కటి ప్రదేశాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఎన్నో రకాల గార్డెన్స్ ఉన్నాయి అంటే మనం మామూలుగా చిన్న గార్డెన్ చూసాం అనుకోండి ఎంతో సంతోషంగా అనిపిస్తుంది కదా అక్కడ ఉండే పూలని కానీ ఆ పచ్చదనాన్ని కానీ చూసి కానీ హర్యానాలోని ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వెరైటీ రోజ్ ప్లాంట్స్ ఉండే గార్డెన్ ఉందంటండి అంతేకాదు క్యాక్టస్ గార్డెన్ ఉంది రాక్ గార్డెన్ ఉంది ఇలా రకరకాల గార్డెన్స్తో పాటు చక్కటి షాపింగ్ అలాగే ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ సెంటర్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అధికంగా ఉంటాయి అండ్ చండీగఢ్ చూడడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు కానీ హర్యానా వెళ్ళిన వాళ్ళు కానీ ఈజీగా ఢిల్లీ అండ్ అలాగే పంజాబ్ కూడా చూడొచ్చు అక్కడ నుంచి అంటే హర్యానా నుంచి మనం ఈజీగా షిమ్లా కులు మనాలి ఇలాంటి ప్లేసెస్ అంటే హిల్ స్టేషన్స్ని కూడా చూడొచ్చు అనమాట సో మీరు ప్రాపర్గా వింటర్ సీజన్లోని ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకున్నారనుకోండి హ్యాపీగా మంచి ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అలాగే ఈ గార్డెన్స్ అన్నింటినీ కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మీ పిల్లలు కూడా బాగా ఎంటర్టైన్ అవుతారు మరి ఈ రోజు మనకి ఎటువంటి రెసిపీస్ని పరిచయం చేయబోతున్నారో పద్మాని అడిగేద్దాం హాయ్ పద్మ హాయ్ మోనిక గారు పద్మ అక్కడ మంచి మంచి ప్రదేశాలు ఉన్నాయి కదా చూడటానికి ఇంకా ఏమైనా చూసారు టెంపుల్ టెంపుల్స్ ఏమైనా చూసారా కురుక్షేత్ర కురుక్షేత్ర ఫేమస్ మహాభారత్ వచ్చేసింది కదా నేను ఇంట్రొడక్షన్ లో కూడా అదే చెప్పా కౌరవులు పాండవులు కురుక్షేత్రం ఏదైతే జరిగిందో అది కూడా హర్యానాలోనే హర్యానాలోనే అది చూసారా ఆ పాయింట్ చూసాను ఓకే చాలా బాగుంటుంది అంటే సో అన్ని మనకి కళ్ళకి కట్టినట్లు కనిపిస్తాయి మొత్తం ఓకే నిజంగా అది పిల్లలకి చూపించాలి ఎందుకంటే జనరల్ గా బుక్ లో చదువుకునే దానికన్నా అక్కడ చూసేది విజువల్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా చూసింది బాగా గుర్తు పెట్టుకుంటారు కదా సో అది కూడా చూసారు ఓకే సో జనరల్ గా వింటర్ సీజన్ లో వెళ్తే పూలు అవి బా వస్తాయి కదా ఎండాకాలంలో అంటే మనకు కొంచెం అన్ని డ్రై అయిపోతాయి కదా వింటర్ బెటర్ వింటర్ బెటర్ ఈ రోజు ఏం పరిచయం చేస్తున్నారు హర్యానా వంట బేసిన్ మసాలా రోటీ ఈ రోజు మన మొదటి వంట బేసిన్ మసాలా రోటీ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఇప్పుడు చూస్తారు బేసిన్ మసాలా రోటీకి కావాల్సిన పదార్థాలు రెడీగా ఉన్నాయి బేసిన్ శనగపిండి వీళ్ళు శనగపిండితో కడీలు బాగా చేస్తారు పకోరాలు బాగా చేస్తారు రోటీలు కూడా శనగపిండి వాడతారు సో మనం కొంచెం శనగపిండి తీసుకుందాం గోధుమ పిండి సరిపడా ఒక పావు స్పూన్ ధనియాల పొడి మసాలా రోటీ అన్నారు కాబట్టి ఒక పావు స్పూన్ జీలకర్ర పొడి సో కొద్దిగా కలర్ కోసం పసుపు సరిపడా సాల్ట్ కొద్దిగా కారం సో కొంచెం వామ్ వేసుకున్నాము సో వామ్ కొంచెం ఇలా నలిపి వేసుకుంటే దాని ఫ్లేవర్ అనేది మనకి బాగా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది సో ముందు వీటిని కలుపుకుని ఓకే మసాలాతో కాకుండా పెరుగుతో పెరుగుతో కలిపేస్తాం ఓకే అదే పెరుగు పెట్టారు కదా మసాలాస్ అన్ని ఒక్కసారి కలిపేసి కర్డ్ వేసేసామంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది సో కొంచెం కొంచెం కలుపుకుంటూ వేసుకున్నాము పద్మ గారు అయితే మీ మీకేమైనా గోల్స్ ఉన్నాయా లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి కదా చెప్పండి అయ్యి అవునా ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయా ఉంటాయి కదా నాకు లేవు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి నేను ఆలోచిస్తాను నా గోల్ ఏంటి అని ఏదో అలా నడుస్తుంది లైఫ్ అంటే పెద్దగా ఎక్కువ ఆలోచించట్లేదు కోవిడ్ రాకుండా ఉంటే చాలా అనుకుంటున్నాను అదే పెద్ద గోల్ నాకు గోల్స్ ఉండొచ్చు ఉండాలి కూడా అని లేకపోతే మోటివేషన్ రాదు కానీ ఆ గోల్స్ రీచ్ అవడం కోసం మీరు డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళారనుకోండి గోల్ కాదు ఫస్ట్ మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో అది బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అంతే కదా ఎస్ కంపల్సరీ సో అయిపోయిందా అయిపోయింది మీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇది మీరు ఇప్పటి నుంచి చెప్తూ ఉండండి మీ టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలకి వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రెషర్ లో ఉంటారు పాపం ఇప్పుడు బ్యాచ్ అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాయి మార్కులు స్కోర్లు ర్యాంకులు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మోర్ ఓవర్ పేరెంట్స్ అంబిషియస్ అయిపోయారండి సో పక్కింటి పిల్లవాడికి ఇంత గ్రేడ్ వచ్చింది మనకి రాలేదే సో వాడు ఏ ప్లస్ బి అనగానే చెప్పేస్తున్నాడే నువ్వు చెప్పట్లేదే సో పేరెంట్స్ ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు మా నాట్ ఓన్లీ స్టడీస్ మనకు ఆర్ట్స్ ఉన్నాయి డాన్స్ ఉంది డ్రామా ఉంది పేరెంట్స్ కూడా అసలు ఎంత హెల్ప్ చేస్తున్నారు అనేది టీచర్స్ అడిగితే తెలుస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నాకు మ్యాథ్స్ ఇష్టం సో నన్ను తీసుకెళ్లి ఆర్ట్స్ గ్రూప్ లో వేస్తే ఐ కాంట్ బ్యాలెన్స్ దట్ 
నన్ను తీసుకెళ్లి మ్యాచ్ లో వేస్తే ఇంత పెద్ద జీరో వస్తుంది ప్యాన్ ఎంత ఉందో అంత జీరో వస్తుంది సో ఆబ్వియస్లీ మనము మన పిల్లల రుచి అభిరుచులకి వాల్యూ ఇవ్వాలి స్టవ్ ఆన్ చేస్తాను ప్యాన్ పెట్టేసాను సో నా డౌ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇట్స్ మా స్మూత్ డౌ ఓకే రోటీ చేసి రోటీ స్టార్ట్ చేసేస్తా వాటిలో కూడా నేను చాలా సార్లు పిల్లల్ని పేరెంట్స్ని చూస్తూ ఉంటాను అంటే కమ్యూనిటీస్లో కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఏమైనా చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకి నడవడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అలాంటి మా స్కూల్లో గేమ్స్ యాక్టివిటీస్ చాలా బాగుంటాయండి గేమ్స్ ఉండొచ్చు స్పోర్ట్స్ ఉండొచ్చు కానీ ప్రెజర్ ఉండకూడదు సో ప్రెజర్ ఇటిక్ గేమ్స్ కాదు మాకి వీక్లీ గేమ్స్ అవర్స్ కానీ అందులోనే పిల్లలు ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారు అన్నీ ఉంటాయి చిన్నప్పుడు మనం కూడా కదా స్పోర్ట్స్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంది చూసుకునే వాళ్ళం కదా కంపల్సరీ ఎంత హ్యాపీ అనిపించేది ఆబ్వియస్లీ ఆ స్పోర్ట్స్ అవర్ లో మ్యాథ్స్ టీచర్ వచ్చిందంటే మాత్రం భలే ఉంటుంది వాళ్ళ ఫేసెస్ అప్పుడు చూడాలి నచ్చదు కదా ఓకే సో రోల్ చేస్తా నేను సో మా హస్బెండ్ చాలా సపోర్టివ్ సో బికాస్ ఆఫ్ హస్బెండ్ సపోర్ట్ చేస్తేనే వైఫ్ బయటకు వచ్చి వర్క్ చేయగలరు అండి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయకపోతే చేయలేరు కష్టమే అది హస్బెండే కాదు ఇంట్లో అందరు సపోర్ట్ చేయాలి పిల్లలు కూడా సపోర్టివ్ గా ఉండాలి కొంచెం ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు సో నాకు ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా ముందు నాకన్నా ముందే ఆయనే సొల్యూషన్ కనిపెట్టేస్తారు ఓ గుడ్ గుడ్ అయిపోయిందండి మీ పిల్లలకి రోటీలు ఇష్టమా ట్రిప్స్ ఇష్టపడతారా అంటే మీ పాప కొంచెం చిన్నది కదా దే లవ్ టు ట్రావెల్ ట్రావెల్ ఓకే లవ్ టు కమ్ అవుట్ సైడ్ ఫస్ట్ ఇంట్లో ఉండబుద్ది కాదు అసలు మాకు కరెక్ట్ ఎప్పుడెప్పుడు బయటకు వెళ్దామా అని ఉంటారు కొంచెం నెయ్యి వేస్తున్నాను వీళ్ళు నెయ్యి కూడా ఎక్కువగా వాడతారు చండీగఢ్ ఆయిల్ కన్నా నెయ్యి హెల్దీ ఒక చేస్తానండి అయిపోయింది కదా బేసన్ మసాలా రోటి రెడీ అయిపోయింది కరెక్ట్ ఇలా ఆనియన్స్ తో గార్నిష్ చేసుకుందాం బేసన్ మసాలా రోటి రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి బేసన్ మసాలా రోటీకి కావలసిన పదార్థాలు శనగపిండి ఒక కప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు పసుపు పావు టీ స్పూన్ వాము అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పెరుగు ఒక కప్పు కారం అర టీ స్పూన్ జీరా పొడి పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ నెయ్యి రెండు టీ స్పూన్లు బేసిన్ మసాలా రోటీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి శనగపిండి గోధుమ పిండి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి పసుపు తగినంత ఉప్పు కారం వాము పెరుగు వేసి చపాతీల పిండిలా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత చిన్న రోటీ లాగా ఒత్తుకొని తవాపై రెండు వైపులా నెయ్యితో ఎర్రగా కాల్చుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే బేసిన్ మసాలా రోటీ రెడీ బేసిన్ మసాలా రోటీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా టేస్ట్ చేద్దామా అండి ఇలా మన మసాలాలన్నీ బాగా వేసాం కదా సో కర్రీ లేకుండా కూడా తినేయచ్చు నాకు స్నాక్ తిన్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా బేసిన్ వేసారు బేసిన్ కదా అండ్ వాము వాము మసాలా మసాలా పౌడర్స్ స్నాక్ లాగా ఉంది సో ఉప్పు కారం అన్నీ వేసాం కాబట్టి సో టేస్టీగా సరిపోయి ఓకే చాలా బాగుంది ఒకవేళ కర్రీలో తినాలంటే కూడా ఏదైనా వెజ్ కర్రీస్ తో తీసుకోవచ్చు కదా కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి సో నేను అనుకుంటున్నా చిక్పీ రాలేదు ఏంటా అని ఎందుకంటే అక్కడ చిక్పీ ఎక్కువ వాడతారు చెన్న చెన్న మనం కాబలి శనగలు అని కూడా అంటాం కదా ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సో మనకి చిక్ పీస్ ఆల్రెడీ ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసి పెట్టామండి సో ఒక ట్వెల్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అలా నాన్ పెడితే ఇలా వస్తాయి సో మనం ముందు వీటిని ఒక కడాయిలో బాయిల్ చేసుకుందాం ఓకే సో ముందుగా ఒక కప్పు ఒక టూ కప్స్ వాటర్ వేసుకుందాం సో ఈ వాటర్లో మనం చిక్ పీస్ వేసి జస్ట్ ఇవి బాయిల్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇవి బాయిల్ అయ్యేలోపు మనం ఇంకొక కడాయిలో కర్రీకి రెడీ చేసేసుకుందాం ఓకే ఇది బాయిలింగ్కి పెట్టేసాం నెక్స్ట్ 
ఇంకొక డైలు కరి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సో ఫస్ట్ కొంచెం ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుందాం మీ పిల్లలు వెజిటేబుల్స్ బాగా తింటారా తినరా పెద్దగా తినరు అలాగే ఇలాంటివన్నీ డిఫరెంట్గా ట్రై చేసి పెట్టాలి చిన్న పిల్లలు అందరూ అంతేలేండి చిన్నప్పుడు వెజిటేబుల్స్ తినడానికి ఇష్టపడరు కదా ఏం తింటారు మరి ఆలు బాగా తింటారు రోటీస్ బాగా తింటారు ఓకే రైసెస్ బాగా తింటారు ఓకే సో అందులో వెజిటేబుల్ కనిపిస్తే నచ్చు లిక్విడ్ టైప్ సూప్ టైప్ బాగా తింటారు ఓకే ఆయిల్ వేసేస్తాం కదా నెక్స్ట్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకున్నాము సో జీలకర్ర చెట్పట్లు ఆడుతున్నప్పుడు ఆనియన్స్ వేసుకుందాం సో ఆనియన్స్ కొంచెం వేగితే చాలు సో ఆనియన్స్ కొంచెం పచ్చివాసన పోగానే మనం చీల్ పెట్టిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుందాం సో ఆల్మోస్ట్ వేగిపోయాయి కదా సో ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకుందాం సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మరీ గట్టిగా కలవకపోతే కొంచెం వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవచ్చు మీ సో ఇంకేం చూసారు అక్కడ హర్యానాలో ఆర్ట్ గ్యాలరీ చూసాము మ్యూజియం లాగా అక్కడ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ చాలా ఫేమస్ చాలా ఫేమస్ క్రాఫ్ట్ ఐటమ్స్ బాగుంటాయి సో చండీగఢ్ అంతా ప్లాన్ చేసి కట్టిన సిటీ లాగా ఉంటుంది సో ఆ మ్యూజియమ్స్ ఆర్ట్ గ్యాలరీస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ మనోస్క్రిప్ట్స్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ సో అన్ని ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ సో డిఫరెంట్ థింగ్స్ మనం ఇంకొక కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతాం ఆ మ్యూజియంకి వెళ్తే ఓ అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో మోడ్రన్ మ్యూజియం సో నార్మల్లీ మ్యూజియం అంటే ఏవో ఓల్డ్ థింగ్స్ ఉంటాయి అనుకుంటాం కదా మనము సో ఇట్స్ అ మోడ్రన్ మ్యూజియం సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కుక్ అయిపోయిందండి సో మనం ఇప్పుడు టమాటో వేసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనకి టమాటాలు మెత్తబడ్డాయి కదా సో మనం ఇప్పుడు మసాలాస్ వేసేసుకుందాం సో కొద్దిగా పసుపు వన్ స్పూన్ ధనియాల పొడి హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా వన్ స్పూన్ కారం రుచికి సరిపడా సాల్ట్ మన చిక్కీ బాయిల్ అయిపోతున్నాయి ఓకే సో బాయిల్ అయ్యాక ఇందులో వేయాలి కదా ఇది ఈలో బాగా వేయించి బాగా వేయించాలి వేగిపోయాయి వేసేద్దాం ఇప్పుడు వాటర్ తీసేసి వేద్దాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ స్లిప్ పెట్టేసి స్లో ఫ్లేమ్ లో క్లిప్ చేద్దాం ఓకే సో మూత పెట్టేసుకుందాం దగ్గరికి అయిపోయింది దగ్గరికి వచ్చేసింది ఇంకేమైనా ఉన్నాయా వేయడానికి కొంచెం లాస్ట్లో కొంచెం షుగర్ వేద్దాం కొద్దిగా ఒక చిటికెడు జస్ట్ ఫ్లేవర్ బాగా వస్తుంది అదే నీ కలర్ కూడా మారుతుంది అంట ఆఫ్ చేయనా ఆఫ్ చేసాను అలాగే 
ఇందాక మనం చేసుకున్న బేసిన్ రోటీతో సర్వ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అన్నారు కదా సో రోటీ కూడా పెట్టేసి గ్రీన్ చిక్ పీస్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి గ్రీన్ చిక్ పీస్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన శనగలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు చక్కెర చిటికెడు ఉప్పు తగినంత ధనియాల పొడి అర టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి అర టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె రెండు టీ స్పూన్లు జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ గ్రీన్ చిక్ పీస్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక పాన్ లో నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టిన శనగలు వేసుకుని టబాన్ చేసి ఉడికించుకోవాలి మరో పాన్ లో నూనె వేసి వేడెక్కాక అందులో జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కాస్త వేయించి టొమాటో ముక్కలు పసుపు ధనియాల పొడి వేసి గరం మసాలా కారం ఉప్పు వేసుకుని ఉడికించిన శనగలు వేసి దాంతో పాటు నీళ్లు కూడా పోసుకుని మూత పెట్టి బాగా ఉడికించుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందు చిటికెడు పంచదార వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే గ్రీన్ చిక్ పీస్ కర్రీ రెడీ గ్రీన్ చిక్ పీస్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాము తీసుకోండి రోటీతో తీసుకోండి కర్రీ చాలా బాగుంది స్పైసీ స్పైసీగా అంటే రోటీ మనకి ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి స్పైసీగా ఉంటేనే కర్రీ బాగుంటుంది సూపర్ కాంబినేషన్ అండి రెండు రోటీ సబ్జీ చాలా మంది రోటీ ప్లెయిన్ గా తింటే బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది అలాగే ఎప్పుడు చేసుకునే కర్రీసే చేసుకుంటూ ఉంటే అది కూడా బోరింగ్ గా ఉంటుంది కదా కానీ ఇలాంటి కర్రీ ట్రై చేయొచ్చు చిక్ పీస్ తో కూడా ఇందులో బ్రౌన్ కలర్ శనగలు ఉంటాయి ఇవి గ్రీన్ కదా చెన్న బ్రౌన్ ఉంటాయి వాటితో కూడా సేమ్ చేయొచ్చు బాగుంటుంది ఏదైనా మార్చుకోవచ్చు మనం కాబలి చెన్నతో కాబలి చెన్న మనం గుగ్గులు చేసుకునే శనగలు అవును సో అయితే మరి పద్మ గారు మంచి మంచి వంటలను పరిచయం చేశారు అలాగే హర్యానా గురించి చాలా మంచి విషయాలు తెలియజేశారు అక్కడ సైట్ సీయింగ్ గురించి చెప్పారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేసెస్ గురించి చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఈ వారం అంతా హర్యానా వంటలు అదిరిపోయండి చాలా రుచిగా ఉన్నాయి అండ్ వెజ్ లో ఇన్ని రకాల వెరైటీలు ఇంత సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చా ఇంత రుచిగా ఉంటాయా అనిపించాయి అనమాట వంటలన్నీ సో మరెందుకు ఆలస్యం మీరు ఈ వంటల్ని ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ వీక్ మరొక క్విజన్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ సి యూ టేక్ కేర్ బాయ్